హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సతీష్ ఎడ్యూటెక్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము రెండు వేల పదిహేడులో జరిగినటువంటి రైల్వేలో ముఖ్యమైన అంశాలు మొత్తం ఈ వీడియోలో నేను చూపించడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి వీడియో మీకు మ్యాక్సిమం దొరకదు ఎందుకంటే రెండు వేల పదిహేడు కరెంట్ అఫేర్స్లో ఉన్న మొత్తం రైల్వే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒక వీడియోలోకి తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ దీని పీడిఎఫ్ కూడా నేను తయారు చేయడం జరిగింది పీడిఎఫ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడడం ద్వారా రెండు రైల్వే ముఖ్యమైన అన్ని అంశాలు కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూసవచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా స్టార్ట్ చేసినట్లయితే వడోదరలో తొలి రైల్వే వర్సిటీ సో మొట్టమొదటిసారిగా రైల్వే వర్సిటీని ఎక్కడ నిర్వహించనున్నారు అంటే వడోదర నిర్వహించనున్నారు సో అక్కడ ఎక్కడ నిర్మించనున్నారు అంటే వడోదరలో నిర్మించనున్నారు ఎక్కడ వడోదర అంటే గుజరాత్ గుజరాత్లోని వడోదరలో మొట్టమొదటి రైల్వే వర్సిటీ మొట్టమొదటి రైల్వే వర్సిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వడోదర గుజరాత్లో ఉండడం జరుగుతుంది దీని యొక్క పేరు ఏంటంటే నేషనల్ రైల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూనివర్సిటీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మొట్టమొదటి రో రైల్వే వర్సిటీ అండి యూనివర్సిటీ రైల్వేకి సంబంధించినటువంటి ఒక యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఎక్కడంటే వడోదర గుజరాత్ సో దాని పేరేం పేరు అంటే నేషనల్ రైల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూనివర్సిటీ సో దీన్ని మీరు అబ్రివేషన్లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎన్ఆర్టీయూను విస్తరించండి అని అడగడం అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన రైల్వే వంతెన నిర్మాణం ప్రారంభం జరిగింది సో ఇంతవరకు పూర్తి కాలేదు కానీ దీనికి సంబంధించినటువంటి శంకుస్థాపన జరగడం జరిగింది అనమాట ఈ యొక్క ఎత్తైన రైల్వే వంతెన నిర్మాణం అనేది ఎక్కడ జరిగింది అంటే కాశ్మీర్ లోయలో చీనాబ్ నది పైన జరిగింది అనమాట ఓకేనా కాశ్మీర్ లోయలోని చీనాబ్ నది పైన ఏ నది పైన చీనాబ్ నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చీనాబ్ నది ఎక్కడ అంటే కాశ్మీర్ లోయ ఎవరు ప్రారంభించారంటే కొంకణ్ రైల్వే అంటే ఇండియన్ రైల్వే స్పెసిఫిక్గా ఏ రైల్వే అంటే దక్షిణ మధ్య రైల్వేనా ఉత్తర మధ్య రైల్వేనా తూర్పు మధ్య రైల్వేనా లేదంటే కొంకణ్ రైల్వేనా ఇట్లా అడిగితే కొంకణ్ రైల్వే అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఎప్పుడు ప్రారంభించారంటే నవంబర్ ఆరు రెండు వేల పదిహేడున ప్రారంభించడం జరిగింది ఎందుకు అంటే ఉదయ్పూర్ శ్రీనగర్ బారాముల్లా రైల్ లింక్ను ప్రాజెక్టు అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ మూడు నగరాలను కలుపుతూ సో ఈ నగరాలను కలుపుతూ చేసిన ప్రాజెక్టులో భాగంగా ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన రైల్వే వంతెన నిర్మాణం అనేది ప్రారంభం కావడం జరిగింది సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాశ్మీర్ లోయ చీనాబ్ నది పైన నది ఇంపార్టెంట్ ఏ నది అంటే చీనాబ్ సో చీనాబ్ రావి సట్లేజ్ బియాస్ ఈ నదుల అని అడగడం జరుగుతుంది ఆప్షన్ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు నది ఏదంటే చీనాబ్ నది లోయ ఏదంటే కాశ్మీర్ లోయ ముంబై నుంచి అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ రైల్ శంకుస్థాపన సో మొట్టమొదటిసారిగా బుల్లెట్ రైల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది కూడా ఇక్కడ ప్రారంభం కావడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఏమో ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన రైల్వే వంతెన ఇదేమో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ రైల్వే ఓకేనా మొట్టమొదటి బుల్లెట్ రైల్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అంటే ముంబై నుంచి అహ్మదాబాద్ వరకు ఎప్పుడు ప్రారంభించడం జరిగిందంటే సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేడున ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ప్రారంభించిన వారు ఎవరు అంటే నరేంద్ర మోడీ నరేంద్ర మోడీతో పాటుగా ఇంకెవరు అంటే జపాన్ ప్రధాని షింబో అబే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ షింజో అబే అండ్ ఎవరైతే ఆయన షింజో అబే జపాన్ యొక్క ప్రధాని సో జపాన్ లో బుల్లెట్ రైల్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదండి ఆయన దీనికి సహకారం అందించడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఒకవేళ లెవెల్ పెంచి అడగాలనుకుంటే ఎన్ని కిలోమీటర్ల మధ్య ఇది ఎన్ని కిలోమీటర్లు దీన్ని ప్రారంభించారంటే యాభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ప్రారంభించడం జరిగింది అండ్ ఇంకా హై లెవెల్లో ఇప్పుడు మన సపోజ్ గ్రూప్స్ లెవెల్లోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందంటే సో ఉపరితల మార్గంలో ఎంత అంటే నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు భూగర్భంలో ఎంత అంటే ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్లు గొట్టపు మార్గం ద్వారా కూడా ప్రయాణిస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో మామూలుగా గ్రూప్ డి మరియు ఈ టీసీ కలెక్టర్కి గూడ్స్ గాడికి మాత్రం ఇవే ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అంటే ముంబై నుంచి అహ్మదాబాద్ ఎవరెవరు ప్రారంభించారంటే నరేంద్ర మోదీ షింజోబే ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే అహ్మదాబాద్లో ప్రారంభించడం జరిగింది అండ్ ఎప్పుడు ప్రారంభించారంటే సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేడు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇప్పుడు ప్రారంభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ బుల్లెట్ రైల్ సో బుల్లెట్ రైల్ యొక్క లోగో ఖరారు చేయడం జరిగింది ఈ లోగోని ఎవరు తయారు చేయడం జరిగిందంటే చక్రధర్ అల్లా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చక్రధర్ అల్లా అనే వ్యక్తి ఈ యొక్క బుల్లెట్ రైల్ బుల్లెట్ రైల్ యొక్క లోగోను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది లోగో అంటే టీఎస్పీఎస్కి చూడండి తెలంగాణకు చూడండి ఫర్ సపోజ్ తెలంగాణకి ఏముంటుంది మామూలుగా తెలంగాణ తోరణం ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా వరంగల్ కోట ఉంటుంది మధ్యలో చార్మినార్ ఉంటుంది పక్కన గోల్డెన్ చక్రం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఎలా ఉందో బుల్లెట్ రైల్ కూడా ఒక లోగో ఉంటుంది అనమాట ప్రతిదానికి సో ఆ లోగోని క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అడిగి అవకాశం ఉంటుంది చక్రధర్ అల్లా ఓకేనా సో ఈ లోగో పైన ఏముందంటే చిరుతప్పులి బొమ్మ ఉంది అనమాట ఓకేనా చిరుతప్పులి వేగంతో వెళ్తుంది ఈ రైల్వే కాబట్టి బుల్లెట్ రైలు స
యాప్ అప్డేట్స్ మీ మొబైల్లో మీరు పొందొచ్చు నెక్స్ట్ రైల్వే బహుళ సేవల కొరకు సార్ది యాప్ సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈసారి ఎగ్జామ్లో సో యాప్ భారత రైల్వేల్లో బహుళ సేవల కొరకు ఉపయోగించిన యాప్ పేరు ఏదని అడగవచ్చు యాప్ ఏదంటే సార్ది ఓకేనా పార్ది కాదు సా సార్ది యాప్ దీన్ని ఎవరు ప్రారంభించారంటే రైల్వే మంత్రి సురేష్ ప్రభు ఓకేనా సార్ది యాప్ ను సురేష్ ప్రభు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఎక్కడంటే న్యూఢిల్లీలో సో ఈ యొక్క సార్ది యాప్ లో మనకి ఏముంటుందంటే రైల్వే టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు భోజనం ఆర్డర్ చేయొచ్చు మహిళా రక్షణ కొరకు అంటే ఏమన్నా అబ్జ అంటే రైల్వే ఎవరిని ఇబ్బంది చేస్తున్నా వాళ్ళకి పోలీసు కాల్ చేయడానికి సో అన్ని అవకాశాలు కూడా ఈ ఈ యాప్ లో అనేది వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది యాప్ పేరు సార్ది ఎక్కడంటే న్యూఢిల్లీ ప్రవేశపెట్టింది ఎవరంటే రైల్వే మంత్రి సురేష్ ప్రభు ఇంకా ఈ విధంగా కూడా అడగవచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రైల్వే మంత్రి ఎవరంటే సురేష్ ప్రభు సో ఈ విధంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సౌర విద్యుత్ తో నడిచే తొలి రైలు ప్రారంభం సో సౌర విద్యుత్ తో నడిచే తొలి రైలు కూడా ప్రారంభం కావడం జరిగింది ఎక్కడంటే ఇది కూడా ఢిల్లీలోనే ప్రారంభం కావడం జరిగింది సో ఈ సార్ది యాప్ ను అక్కడే ప్రారంభించడం జరిగింది తొలి సౌర విద్యుత్ రైల్వే కూడా అక్కడే ప్రారంభించింది ఇక్కడ సౌర విద్యుత్ సా అక్కడ సార్ది యాప్ అట్లా గుర్తుంచుకోండి సౌర విద్యుత్ రైల్వే ఎక్కడంటే ఢిల్లీలో ప్రారంభించడం జరిగింది సో స్పెసిఫిక్ గా స్టేషన్స్ అడిగితే ఓకేనా రోహిల్లా అండ్ ఢిల్లీలోని రోహిల్లా ప్రాంతం హర్యాలలోని ఫరుక్ నగర్ ఓకేనా ఢిల్లీ మరియు హర్యానా రాష్ట్రాలు అయితే సో ప్రాంతాలు అయితే రోహిల్లా మరియు ఫరుక్ నగర్ సో రోహిల్లా అనేది ఢిల్లీలో ఉంది ఫరుక్ నగర్ అనేది హర్యానాలో ఉంది అనమాట ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది అయితే రైలు మొత్తము సౌర విద్యుత్ తో నడవదు చివరిలో ఆరు భోగిలు ఉండడం జరుగుతుంది ఎన్ని భోగిల్లో అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది లెవెల్ పెరిగితే సో ఎన్ని భోగిల్లో అంటే చివరి ఆరు భోగిల్లో సోలార్ వ్యవస్థతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందంటే జూలై పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేడు ఓకేనా జూలై పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేడున దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ రైల్వే స్టేషన్ పేరు అంతే సప్తార్జింగ్ సో ఢిల్లీలోని రైల్వే స్టేషన్ అనమాట సప్తార్జింగ్ రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడ ఉందని అడిగే అవకాశం ఉంది సో సప్తార్జింగ్ రైల్వే స్టేషన్ అనేది న్యూఢిల్లీలో ఉందన్నమాట అక్కడ దీన్ని ప్రారంభించారు ఎవరు ప్రారంభించడం జరిగిందంటే రైల్వే మంత్రి సురేష్ ప్రభు గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దీని యొక్క సౌర విద్యుత్ కెపాసిటీ ఎంత అంటే పదహారు వందల హెచ్పి ఆర్ట్స్ పవర్ ఓకేనా పదహారు వందల హెచ్పి ఆర్ట్స్ పవర్ తోటి ఇది పనిచేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా డిఈఎంయు డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ మల్టిపుల్ యూనిట్ అనేది కూడా ఈ యొక్క తొలిసారిగా ఈ వ్యవస్థను మన రైల్వేలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అనమాట ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మహిళా సిబ్బందితోనే నడిచే తొలి రైల్వే స్టేషన్ సో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మొత్తం మొత్తం ఒక రైల్వే స్టేషన్ మొత్తం మహిళా సిబ్బందితోనే నడిచే రైల్వే స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు అంటే జూలై పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో జూలై పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో జూలై అంటే సెవెంత్ మంత్ ఏడు పదిహేడు పదిహేడు సో ఆ విధంగా గుర్తుంచుకున్నా పర్లేదు రైల్వే డేట్ ఏడు పదిహేడు పదిహేడున ఏం జరిగిందంటే మహిళా సిబ్బందితో నడిచే తొలి రైల్వే స్టేషన్ ప్రారంభం కావడం జరిగింది ఎక్కడ అంటే రైల్వే స్టేషన్ పేరు ఏదంటే మాతుంగ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మాతుంగ రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఇదంటే ముంబై ఓకేనా మాతుంగ రైల్వే స్టేషన్ ముంబైలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనేది ప్రారంభం చేయడం జరిగింది అయితే ఈ స్టేషన్ కు మేనేజర్ గా ఉన్న మమతా కులకర్ణి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సెంట్రల్ రైల్వేలో ఈ హోదా పొందిన మా తొలి మహిళగా అధికారంగా గుర్తింపు పొందింది అనమాట సో దీనికి ఈ రైల్వే మాతుంగ రైల్వే స్టేషన్ కి మేనేజర్ ఉంటారు కదా మమతా కులకర్ణి ఆమె పేరేం పేరు మమతా కులకర్ణి అయితే సెంట్రల్ రైల్వే మొత్తంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక స్టేషన్ మేనేజర్ గా మహిళ పనిచేయడం ఇదే మొదటిసారి కాబట్టి ఆమె పేరు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఆమె పేరు మమతా కులకర్ణి ఓకేనా రైల్వే స్టేషన్ పేరు మాతుంగ రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడ అంటే ముంబై ఎక్క ఏం దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే మహిళా సిబ్బంతో పనిచేస్తుంది భారతదేశంలో తొలిసారి లగ్జరీ రైల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ లగ్జరీ అంటే లగ్జరీ అంటే ఏసీ ఏసీ రైల్ సో ఏసీ రైలు లేదా లగ్జరీ రైలు ఓకేనా ఈ యొక్క రైల్ ను మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించడం జరిగింది రైల్ పేరు తేజస్ ఓకేనా రైల్ పేరు ఏం పేరంటే తేజస్ ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అంటే ముంబై నుంచి గోవా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ముంబై నుంచి గోవా ఎవరు ప్రారంభించారంటే కేంద్ర మంత్రి కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి ఎవరు సురేష్ ప్రభు ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టాడంటే మే ఇరవై రెండు రెండు వేల పదిహేడున మే ఇరవై రెండు రెండు వేల పదిహేడున ఈ యొక్క రైల్వేను ప్రారంభించడం జరిగింది భారతీయ రైల్వేలో అసలు ఇండియన్ రైల్వే సిస్టంలో మొట్టమొదటిసారిగా అత్యంత విలాసవంతమైనది అత్యంత విలాసవంతమైన లగ్జరీ రైల్ అనమాట ఇది గంటకు రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో ఇది ప్రయాణించడం జరుగుతుంది అయితే దీని యొక్క భోగిలు ఉంటాయి కదా ఈ భోగిలు ఎక్కడ తయారు చేయడం జరిగిందంటే పంజాబ్ లోని కపూర్ తాల్లో ఓకేనా ఫ్రె
సెషన్ వైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి లైన్ కూడా బిట్ అయిపోతుంది అనమాట అది గుర్తుంచుకోండి మీరు నెక్స్ట్ చార్ధామ్ రైల్వే మార్గంపై సర్వే పూర్తి సో చార్ధామ్ చార్ అంటే నాలుగు కదండి సో ఉత్తరాఖండ్లోని చార్ధామ్ ఉంటుంది ఉత్తరాఖండ్లో ఫస్ట్ చార్ధామ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో చార్ధామ్ అంటే ఏంటంటే యమునోత్రి గంగోత్రి కేదార్నాథ్ బద్రీనాథ్ ఈ నాలుగు ప్రాంతాలను కలిపి చార్ధామ్ అనడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఉత్తరాఖండ్ లోపల ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా సో దీనిపైన ఒక సర్వే నిర్వహించడం జరిగింది సో ఈ సర్వే ఎవరు నిర్వహించారంటే రైల్వే వికాస్ నిగమ్ వాళ్ళు నిర్వహించడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో రైల్వే వికాస్ నిగమ్ వాళ్ళు చార్ధామ్ పై ఒక రైలు మార్గంపై ఒక మనకు రైల్వే సంబంధించినటువంటి సర్వే నిర్వహించారు అంతే అది ఒకటే ఇంపార్టెంట్ అంతే సో చార్ధామ్లో అంటే ఏమేమి ప్రాంతాలు అనేది గుర్తుంచుకోండి యమునోత్రి గంగోత్రి కేదార్నాథ్ బద్రీనాథ్ ఈ నాలుగు పేర్లు ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఉత్తరాఖండ్లో ఉంటే దీనిపైన రైల్వే మార్గం పైన ఒక సర్వే అనేది జరిగింది అంతే లాస్ట్ నెక్స్ట్ దేశంలోనే పొడవైన సొరంగ మార్గం ప్రారంభం సో మొట్టమొదటిసారిగా దేశంలోనే తొలి సొరంగ మార్గం అనకుండా పొడువైన సొరంగ మార్గం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తొలి సొరంగ మార్గం మీద అంటే నేను తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను అప్పుడు అది రైల్వే హిస్టరీలో వస్తుంది సో ఇది జస్ట్ ట్వంటీ సెవెంటీన్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ జస్ట్ సొరంగ మార్గం గురించి మాట్లాడదాం దేశంలోనే పొడువైన సొరంగ మార్గం ప్రారంభించారు ఎప్పుడు అంటే ఏప్రిల్ రెండు రెండు వేల పదిహేడున ఎవరు ప్రారంభించారంటే ప్రధాన మోదీ ఓకేనా ప్రధాని మోదీ నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించడం జరిగింది రైల్వే మంత్రి సురేష్ ప్రభు కాదు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ఆప్షన్లో రెండు ఉంటాయి నరేంద్ర మోడీ సురేష్ ప్రభు అని అప్పుడు మీకు క్లాష్ వస్తుంది కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి ఏది వాళ్ళకి గుర్తుంచుకోండి ఎవరు ఏది ప్రారంభించారో గుర్తుంచుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా బిట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది పొడువైన సొరంగ మార్గాన్ని ప్రారంభించింది ఎవరు అంటే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలోని ఓకేనా చైనాని నస్రీ అనే ప్రధాన రహదారిలో దీని యొక్క రైల్వేను ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఎందుకు ప్రారంభించారంటే కాశ్మీర్ లోయను జమ్మూతో కలిపేందుకు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కాశ్మీర్ లోయను జమ్మూతో కలిపేందుకు మొట్టమొదటిసారిగా పొడువైన రైల్వే మార్గాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది జమ్మూ రాష్ట్రంలోని చైనాని నస్రీ ప్రధాన రహదారిలో ఇది పేర్లు ఇంపార్టెంట్ అంత్యోదయ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఆవిష్కరణ సో మొట్టమొదటిసారిగా అంత్యోదయ రైలు ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ అంత్యోదయ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ అంటే ముంబై నుంచి టాటా నగర్ ముంబై నుంచి టాటా నగర్ మధ్య ఇది ప్రారంభించడం జరిగింది దీన్ని ప్రారంభించిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే సురేష్ ప్రభు ఢిల్లీలో న్యూఢిల్లీలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు రెండు వేల పదిహేడున ఈ యొక్క అంత్యోదయ ఎక్స్ప్రెస్ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందనమాట ఇంతే ఈ దీని గురించి నెక్స్ట్ సైన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈసారి ఎక్కువ శాతం బిట్ వచ్చేయడానికి అవకాశం ఉంది సైన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ప్రారంభం అనమాట ఇది ఎక్కడంటే ఫస్ట్ దీనికి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పదహారు బోగీలు ఉండడం జరిగింది సో ఎందుకు పదహారు బోగీలు ఇంపార్టెంట్ అవుతున్నాయి అంటే ప్రతి బోగీలో ఒక స్పెషాలిటీ అనమాట సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు అండ్ భారతదేశంలో ఇంతవరకు జరిగిన సైన్స్ ఆవిష్కరణలు ఇవన్నిటికి సంబంధించి ఒక్కొక్క బోగిలో ఒక్కొక్క అంశాన్ని తీసుకొని ఒక బోగిలో విశ్వం గురించి ఒక భూమిలో ఒక ఒక బోగిలో భూమి యొక్క ఆవిర్భావం గురించి ఒక బోగిలో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అంతరించిపోతున్న వనరులను ఎలా కాపాడుకోవాలి సో ఆ విధంగా పదహారు బోగిలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఒక్కొక్క అంశాన్ని తీసుకొని దీనిలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో ఇది ఎక్కడ ప్రారంభం అయింది అంటే ఫిబ్రవరి పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడున న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభం కావడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ తొలి ట్రామ్ ట్రాలీ తరహా ట్రాలీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దేశంలోనే తొలి ట్రామ్ తరహా ర్యాలీ ఎక్కడ ప్రారంభించిందంటే సప్తశృంగి దేవాలయం నాసిక్ మహారాష్ట్రలో మార్చ్ నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది రీసెంట్గానే దీని యొక్క ప్రారంభం అనేది జరగడం జరిగింది సో ట్రామ్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే భోగిలు ఎక్కువ ఉండవండి సో ఒకటే ట్రైన్ ట్రైన్లో ఫస్ట్ ఒక భోగి ఉంటుంది అలాంటిది పెద్ద భోగి ఉండడం జరుగుతుంది అంతే సో దాన్ని ట్రామ్ అనడం జరుగుతుంది రైల్లో సో రైలు రైల్లో ఒక రకం అనమాట అది ట్రామ్ అనేది సో ఆ తర్వాత ఆ రకం దాన్ని ఎక్కడ ప్రారంభించడం జరిగిందంటే దేశంలో తొలిసారిగా సప్తశృంగి దేవాలయం సప్తశృంగి దేవాలయం నాసిక్ మహారాష్ట్రలో దీని యొక్క ప్రారంభ ఉత్సవం జరగడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది మార్చ్ నాలుగులో జరిగింది కాబట్టి రీసెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అవుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రీసెంట్గా ఇంకో రైల్వే స్టేషన్ మహిళా రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడ ప్రారంభించడం జరిగిందంటే జైపూర్లో మొట్టమొదటి మహిళా రైల్వే స్టేషన్ అంటే మాతుంగా ముంబై అవుతుంది రెండవది అంటే జైపూర్లోని జైపూర్లో ప్రారంభించడం జరిగింది ఎప్పుడు అంటే ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఈ యొక్క జైపూర్లో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో జైపూర్ ఎక్కడ ఉందంటే రాజస్థాన్ మీ అందరికీ తెలిసిందే సో స్త్రీలలో సాధికారత కల్పించేందుకు రైల్వే టికెట్ కలెక్టర్ ఆర్
ఏంటిది ఎందుకంటే ఇది మహిళలతో నడుస్తుంది కాబట్టి సో మహిళలకు అనుగుణంగా దీని యొక్క రూపకల్పన చేయడం జరిగింది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ బంధన్ ఎక్స్ప్రెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి సో ఇది భారత్ బంగ్లా వీక్లీ సో వారంలో ఒకసారి భారత్ కు బంగ్లాకు నడిచే విధంగా ఒక రైల్వేను ప్రారంభించడం జరిగింది భారత్ లోని కోల్కతా నుంచి బంగ్లాదేశ్ లోని ఖుల్నా ప్రాంతం వరకు ఈ యొక్క నడవడం జరుగుతుంది సో బంధన్ సో భారత్ కు బంగ్లాదేశ్ కు మంచి బంధాలు ఉండాలని చెప్పేసి మంచి మైత్రి సో మంచి స్నేహం ఉండాలని చెప్పేసి దీనికి పేరు పెట్టడం జరిగింది బంధన్ ఎక్స్ప్రెస్ అని చెప్పేసి దీన్ని నవంబర్ తొమ్మిది రెండు వేల పదిహేడున ప్రారంభించడం జరిగింది ఎవరెవరు ప్రారంభించాలనేది ఇంపార్టెంట్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ బంగ్లా ప్రధాని షేక్ హసీనా అండ్ పశ్చిమ బెంగాల్ మంత్రి సో ముఖ్యమంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో మమతా బెనర్జీ గారు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి దీని యొక్క ప్రారంభోత్సవం అనేది చేయడం జరిగింది సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బుల్లెట్ ట్రైన్ కేమో జపాన్ ప్రధాని షింబో అబే రావడం జరిగింది ఈ బంధన్ ఎక్స్ప్రెస్ మాత్రం బంగ్లా ప్రధాని షేక్ హసీనా సో షేక్ హసీనా గారు దీని యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఓకేనా దీని పేరు ఇంపార్టెంట్ బంధన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కడి నుంచి అంటే భారత్లోని కోల్కతా నుంచి బంగ్లాదేశ్ లోని కుల్లా దీని యొక్క ప్రారంభోత్సవం ఎవరు చేశారంటే మోదీ షేక్ హసీనా గారు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికంటే భారత్ నుంచి బంగ్లా మధ్యలో సో ఇది వారు ఎన్నిసార్లు నడుస్తుందంటే వీక్లీ వన్స్ నడచడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సో ఈ విధంగా చూసినట్లయితే రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంబంధించినటువంటి వాటిలో రెండు వేల పదిహేడు మొత్తం నేను రైల్వే సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఈ వీడియో చెప్పడం జరిగింది సో ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి దీని యొక్క పీడిఎఫ్ను మీరు కంపల్సరీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కాకపోయినా మీరు తర్వాత చూసుకున్నప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి సో ఇలాంటి వీడియో మీకు మళ్ళీ దొరకదండి నమ్మండి ఈ మాట మాత్రం ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కరెంట్ అఫేర్స్ మొత్తం చూస్తేనే రైల్వే అంశాలు అన్ని తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అవన్నీ తీసుకుని ఒక దగ్గర నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం అంటే సో దాదాపు నాకు వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం పట్టింది అనమాట ఇదంతా ప్రిపేర్ చేయడానికి మళ్ళీ పీడిఎఫ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి వీడియో రికార్డ్ చేయడానికి అన్నిటికి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి చాలా మంది వీడియో చూస్తున్నారు సో మీ లైక్ వల్లనే నా యొక్క ఇంట్రెస్ట్ పెట్టడం జరుగుతుంది ఎక్కువ వీడియోలు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఎక్కువ పీడిఎఫ్లు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీ లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫేస్బుక్ మరియు వాట్సాప్లలో మీ ఫ్రెండ్స్తో పాటు తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే చాలా మందికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ను కూడా వీలైనంత వరకు ఫేస్బుక్ మరియు వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూసినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన వచ్చి బెల్ పైన క్లిక్ చేయండి బెల్ పైన క్లిక్ చేస్తే లేటెస్ట్ జాబ్స్ లేటెస్ట్ క్లాసెస్ మీ మొబైల్లో మీకు ఫ్రీగా అందడం జరుగుతుందండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ దిస